நவம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நேரலையில் ஒளிபரப்பான திருவாசகம் உரை தொடர் ஒன்று திருச்சதகத்தின் முதல் பதிகமான மெய் உணர்தல் பற்றிய விளக்கம் தருபவர் ஆசான்மா செந்தமிழன் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருவாசகம் விளக்க உரை தொடரின் முதல் பகுதி இது திருச்சதகம் என்னும் திருநூறு பாடல்களின் முதல் பாடலில் இருந்து இந்த உரையை தொடங்குகிறோம் இது ஒரு வரிசை முறைப்படியிலான விளக்க உரையாக இருக்காது ஏதேனும் ஒரு கருத்தின் அடிப்படையிலான விளக்கங்களை ஒவ்வொரு உரையிலும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் விருப்பம் அதுதான் போக்காகவும் அமைந்து அமைந்திருக்கிறது ஒரு பதிகத்தை வரிக்கு வரி விளக்கம் கூறி உரையாற்றுவது இந்த தொடரில் வாய்ப்பற்றது ஒரு கருத்தினை வெவ்வேறு பாடல்களில் இருந்து சொற்களில் இருந்து உள்வாங்கிக் கொண்டு அவற்றை ஒரு பின்னலாக வெளிப்படுத்துவது இந்த உரையின் வடிவமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் திருவாசகத்தில் பல நூறு பாடல்கள் இருப்பினும் திருச்சதகத்தின் முதல் பாடலாகிய மெய்தா நரும்பி விதிர் விதிர்த்து எனும் அப்பாடல் ஆழ்ந்த உறவினை எனக்கு வழங்குவது அந்த பாடலுக்கும் எனக்குமான உறவு மிகவும் அணுக்கமானது அது மட்டுமல்ல அதனை அப்படியே வார்த்தைகளில் விவரித்து விடவும் இயலாது அந்த நிலையிலிருந்து இந்த பாடலை உள்வாங்குகையில் மாணிக்க வாசக பெருமானுக்கும் இந்த பாடல் ஒரு அடிநாதம் என்பதனை காண இயலுகிறது இந்த பாடலில் உள்ள கொள்கைகளே பல பதிகங்களில் உணர்ச்சிகளாக விளக்கங்களாக விரிந்திருக்கின்றன என்பதை காண்கிறோம் இந்த பாடலில் பல சிறப்புகள் உள்ளன அவற்றுள் ஒன்று முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் என்ற பாடல் இந்த முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் என்ற பாடலில் மாணிக்க வாசகர் இறைவனது மாந்த படைப்பினை பற்றிய 
கருத்துகளை வெளிப்படுத்துகிறார் அது வேறெங்கும் காண இயலாத ஒரு கொள்கை இதே கருத்தினை திருச்சேதகத்தின் வேறு பதிகத்திலும் அவர் வலியுறுத்தி அல்லது விளக்கி நிலைநாட்டியிருக்கிறார் அதனை இந்த உரை தொடர்ந்து உடை உரை விளக்கத்தின் போக்கில் காணலாம் இரண்டாவதாக இறைவன் தன்னை அரவணைக்கும் பாங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதனை மெய்யுணர்தலில் நயம்படவும் உணர்ச்சி வரம்புகளுக்கு கட்டுப்படாத வகையில் ஓலமிட்டும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் மணிக்க வாசகரின் தனித்தன்மை என்று நான் இதனை கூறுவேன் உணர்ச்சிகளை வரம்பிட்டால் அவை நயம்பட தோற்றமளிக்கும் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவே இயலவில்லை என்ற போதிலும் அவ்வுணர்ச்சிகள் ஓலமிட்டு அலர்கின்றன என்ற போதிலும் அவையும் நயம்பட தோற்றமளிக்கின்றன என்பது மாணிக்க வாசகரிடம் மட்டுமே இவரை ஒத்த மற்றொருவர் என்றால் அவர் காரைக்கால் அம்மையார் இந்த இருவரிடமும் உணர்ச்சிகளை ஒரு கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் சொற்களை வரம்புக்குள் நிறுத்த வேண்டும் என்ற முனைப்பு இருப்பதில்லை உள்ளது உள்ளவாறு அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அவ்வெளிப்பாடுகள் அறற்றலாக ஓலமாக உணர்ச்சி கூத்துகளாக இருக்கின்றன ஆயினும் அவை யாவுமே எழில் பெற்று நயம்பட திகழ்கின்றன எந்த ஒரு மனிதரும் தன் முயற்சியினால் இப்படி வரம்பெற்ற உணர்ச்சியை அழகுற வெளிப்படுத்த இயலாது அழகுற எழில் பெற வேண்டும் எனில் உணர்ச்சிகளை வரையறுத்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது மனிதர்களுக்கு இருக்கும் ஒழுங்கு ஆனால் இறையருளால் இவ்விருவரும் எவ்வளவு உணர்ச்சி கூ கூத்தாடினாலும் அவை யாவுமே நயம்பட மேலெழுந்து தோற்றமளிக்கின்றன மைதான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கேன் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சய சய போற்றி என்னும் கைதான் நிகழ விடேன் உடையா என்னை கண்டுகொள்ளே என்ற முதல் பாடலில் எவ்வளவு உணர்ச்சிகளை கொப்பளிக்க இயலுமோ அவ்வளவு கொப்பளித்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த பாடல் ஆழ்ந்த நேர்த்தியுடனும் அழகணியுடனும் திகழ்கிறது இந்த பதிகம் முழுவதுமே இவ்வாறானதுதான் இந்த பதிகத்தின் ஆழ் உணர்ச்சி யாதெனில் இறைவனுக்கும் தனக்குமான உறவினை வெளிப்படுத்துவதற்கு சொற்கள் போதவில்லை என்ற போதிலும் எதையதையோ சொல்லி வெளிப்படுத்தும் முனைப்பு
தன்னை பற்றி பிறர் முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் வீசியறியும் சொற்கள் ஆகியவற்றை துடியும் பொருட்படுத்தவில்லை ஆயினும் அவை மேலே படவில்லை என்றாலும் காது மடல் அருகே பாய்ந்து செல்லும் தற்கலை போல சென்று கொண்டே இருக்கின்றன இந்நிலையிலும் இறைவனுக்கும் தனக்குமான உறவிலிருந்து விளையும் உணர்ச்சிகளை ஊருக்கு சொல்லி விளங்க வைக்கவும் இயலவில்லை உள்ளே பொத்தி வைக்கவும் இயலவில்லை என்ற ஒரு வகையான அவலம் சூழல் இவ்வாறு சிக்கல் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் உன்னையன்றி வேறு பற்று எனக்கு இல்லை உன்னையன்றி வேறு கதி எனக்கு இல்லை என்ற முற்றுமுழுதான ஒப்படைப்பு இவை யாவற்றிலும் ஆழமாக இருப்பது முதலில் குறிப்பிட்ட முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் என்ற கருத்து இந்த முழுவதும் கண்டவன் எவன் என்பது மாணிக்க வாசகருக்கு உணர்த்து பெற்று விட்டது அவ்வாறு அவர் உணர்ந்த கருத்தினை வெவ்வேறு வகைகளில் வெவ்வேறு சொற்களில் ஆங்காங்கு பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர் வாழ்ந்த காலம் யாது என நமக்கு அறுதியாக தெரியவில்லை ஏறத்தாழ ஈராயிரம் ஆண்டுகள் இருக்கும் என்றுதான் இப்பொழுது நான் கருதுகிறேன் அத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த மந்திரங்கள் போதப்படுகின்றன அந்த மந்திரங்கள் தமக்குள் பொதித்து வைத்திருக்கும் மறைவான கருத்துகளை ஒரு மொட்டு ஒவ்வொரு மடலாக விரித்து மனம் பரப்புவது போல் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன மலர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன அவர் பல மறை கருத்துகளை நேரடியாக கூறியும் மறைவாக கூறியும் ஒரு பகுதி நேரு நேரிடை ஒரு பகுதி மறைவு என்று பதிவு செய்தும் இத்திருவாசகத்தை நமக்கு அருளி செய்திருக்கிறார் அவ்வாறு அவர் முன்வைத்த கருத்துகளுக்கெல்லாம் சாரம் எது என்றால் அவருக்கும் இறைவனுக்கும் இருந்த உறவு அந்த உறவு யாது என்பதனை அவர் மிக மிக தெளிவாக ஒற்றைத்தன்மையுடன் கூறிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார் அதுதான் இறைவனுக்கும் தமக்குமான உறவு அம்மைக்கும் அப்பனுக்கும் குழந்தைக்குமான உறவு நம் இறையியலில் வந்த பலர் இறைவனுக்கும் தமக்குமான உறவினை அம்மை அப்பன் 
தோழன் காதலன் மாமன் மாமி அண்ணன் உள்ளிட்ட எல்லா மாந்த உறவு நிலைகளிலுமே பதிவு செய்தனர் இறைவன் மீது பக்தி மட்டும் கொண்டு அடியாராக தம்மை கருதி கொண்டிருந்தோரும் உண்டு திருஞான சம்பந்தர் கூட இறைவனுக்கும் தனக்குமான உறவில் காதல் உண்டு தோழமை உண்டு என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் இறைவனின் தோழர் என்று இன்று அறியப்படும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கூட இறைவனை தனது தாய் தந்தை அண்ணன் என்றெல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் எனக்கும் உனக்குமான உறவு தாய் தந்தைக்கும் பிள்ளைக்குமான உறவே அன்றி வேறு எதுவுமே இல்லை என்ற ஒற்றை நிலைப்பாட்டில் இருந்தவர் மாணிக்க வாசகர் அம்மையே அப்பா என்பதனை மீண்டும் மீண்டும் அடிக்கோடிட்டு அழுந்தி புலம்பியவர் அவர் தனக்கும் இறைவனுக்குமான புணர்ச்சி நிகழ்வதனை கூட அவர் ஒழிக்கவில்லை அதை மறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அவருக்கு இருந்ததாக தெரியவில்லை புணர்ப்பதொக்க எந்த எண்ணை ஆண்டு கொண்டு பூன நோக்கினாய் என்று பாடியவர் அவர் உணரும் பொழுதும் அவர் தந்தையே இறைவன் தந்தையாக இருந்து கொண்டு தன்னை புணர்வது போல் ஆட்கொண்டார் என்கிறார் இப்படி தனக்கும் இறைவனுக்குமான உணர்ச்சியின் ஆழ்ந்த மறைவான நிலைகளை கூட இவ்விதமான தயக்கமும் கூச்சமும் பொது மதிப்பீடுகள் குறித்த அக்கறையும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தியவர் அவர் மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி எனும் வரிகளில் சில ஆழ்ந்த கருத்துகள் பொதிந்திருக்கின்றன மெய்தான் அரும்பி என்றால் தன்னுடைய உடல் ஒரு மலர் போல் மலர்ச்சி அடைய தொடங்குகிறது என்று பொருள் அரும்புதல் என்பது உடலின் செல்கள் கிளர்ச்சியுற்று மேலெழத் தொடங்கும் நிலையை குறிப்பது திருவாசகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தனது உடலை உடல் என்றும் குறிப்பார் ஆக்கை என்றும் குறிப்பார் அவர் எங்கு உடல் என்கிறாரோ அங்கு அது ஒரு உயிர்பொருள் என்ற நிலையில் இருக்கும் எங்கு ஆக்கை என்கிறாரோ அங்கு அது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மனிதருக்கே உரிய கட்டம் உடல் கட்டமைவாக இருக்கும் இங்கு ஆக்கை உடல் ஆகிய சொற்களை புழங்காமல் 
மெய் என்று கூறுகிறார் இறைவனை உணர்ந்தவாறு ஆழ்ந்து அலறி புலம்பி கொண்டிருக்கையில் ஆக்கையின் ஒவ்வொரு செல்லும் அரும்ப தொடங்குகிறது அவ்வாறு இறைவனை எண்ணி அல்லது இறைவனை உணர்ந்து ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது அரும்புகிறதே அது வெற்று உடல் அல்ல அது ஆக்கை என்று மட்டும் இருப்பதும் அல்ல அதுவே மெய் என்பது கருத்து உடலை மெய் என்றும் நாம் வழங்குகிறோம் ஆனால் உடல் மெய் ஆக்கை ஆகிய மூன்று சொற்களும் நிகரானவையோ அல்லது ஒத்த பொருள் தருபவையோ அல்ல செடிசேர் உடலம் நீக்க மாட்டேன் என்று ஓரிடத்தில் புலம்புகையில் இந்த உடல் இறுதிக்கும் இறுதியாக தாவரங்களுக்கான உணவாக போகிறது இது செடிகளைத்தானே சேரப்போகிறது என்ற கருத்து நிலைநாட்டப்படுகிறது அது உடலை பற்றிய கருத்து அது ஒரு உயிர்பொருள் என்ற அளவில் மட்டுமான விழிப்பு மெய் என்ற சொல் ஒரு உயிர்பொருளை மட்டும் குறிப்பதல்ல இறைவனே யாவும் அவனுடைய வெளிப்பாடுகளே யாவும் அந்த யாவற்றின் துளியே நான் என்ற மெய்மையை உணர்ந்த பிறகு உடல் மெய் என்ற நிலை அடைந்து விடுகிறது ஏனென்றால் அது மெய்மை எதுவோ அதனை உணர்ந்து விட்டது அவ்வாறு அம்மெய்மையை உணர்ந்த பிறகுதான் அது அரும்பும் அல்லது அந்த மெய்மையை நோக்கிய விருப்பமாவது எழுந்த பிறகு அது அரும்பும் மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து என்பது மெய் அவ்வாறு அரும்பி நடுங்குகிறது என்று பொருள் அது அச்சத்தினால் எழும் நடுக்கம் அல்ல அது சிலிர்ப்பு அவ்வுணர்ச்சி இன்னதுதான் என்று வரையறுத்து விடவெல்லாம் இயலாது சிறுத்து உடல் நடுங்குகிறது உன் விரை ஆர்க்கழற்கு என்பது இறைவனுடைய திருவடியில் உள்ள கழலினை குறிப்பது அக்கழலிலிருந்து எழும் ஒலி விரையார் தன்மை கொண்டது என்பதனை குறிக்கிறது விரை எனும் சொல் விதை பொருளுக்கு நெருக்கமானது அது மட்டுமல்ல அது விரைவனையும் குறிக்கும் இறைவனுடைய திருவடி என்று வழங்கப்படுவதற்கு ஒரு பொருள் உண்டு இறைவன் இயக்கமாக இருக்கிறான் அந்த இயக்கம் தனிந்தால்தான் படைப்பு நிகழும் அவனுடைய இயக்கத்தை அன்னை தனித்து கொண்டே இருக்கிறாள் அவன் இயக்க உச்சத்தில் இருக்கையில் எதுவும் நிகழ்வதில்லை எந்த நிகழ்வும் இல்லை எதற்கும் போக்கில்லை காலமும் இல்லை 
விளைவாக எந்த கோலமும் இல்லை அந்த இயக்கம் அன்னையினால் தணிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் நம்முடைய அம்மையப்பர் கொள்கை இதுவே நம் அண்ட கொள்கை நன்கு தனிந்த இயக்கம் இறைவனின் திருவடி என்று உருவகப்படுத்தப்படுகிறது அவனுடைய உச்சி இயக்க மிகுதியில் இருக்கிறது அவனுடைய அடி தனிந்திருக்கிறது என்பதுதான் உருவகத்திற்குரிய விளக்கம் அவன் இயக்கத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அவனை அன்னை தணிக்கிறாள் என்பதற்கான குறியீடு தான் தலையில் கங்கையை தரித்தவன் என்பது அவன் உச்சிப்பகுதி இயக்க மிகுதியில் இருக்கிறது என்பதனை வெப்பமாகவும் இந்த வெப்பத்தினை நீர் தணிக்கிறது என்பதாகவும் உருவகப்படுத்தி தலையில் கங்கையை தரித்தவன் என்று பாடினார்கள் அவனுடைய உச்சி வெப்பமெனில் அன்னை குளிர்ச்சி அவனுடைய உச்சி ஒருவேளை குளிர்ச்சி எனில் அன்னை வெப்பம் எதுவாகினும் அவன் தன் நிலையிலிருந்து தனிய வேண்டும் என்பதற்காக அன்னை உடன் உரைகிறாள் உச்சியினை இவ்வாறு அவள் தணிக்க தொடங்கி உருவங்கள் வெளிப்பாடு நிகழ்கின்றன நிகழ்கின்றது உருவ வெளிப்பாடு என்பதில்தான் உயிரினங்கள் இருக்கின்றன அதன் இறுதி நிலையில் மனிதர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இறைவனுடைய அடி எனப்படுவது அவன் இயக்கம் நன்கு தனிந்த நிலையாகும் இதனைத்தான் திருவடி என்று குறிப்பிட்டனர் அவனுடைய திருவடியில் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன அவன் தனிந்த நிலையில் பல்வேறு உயிர் பொருட்களை படைத்து காத்து அருளுகிறான் என்பது கருத்து இக்கருத்திலிருந்து இறைவனுடைய விரை ஆர்கழல் என்ற சொற்களை புரிந்து கொள்ளலாம் அவனுடைய கழலில் விரை ஆர்த்து கொண்டிருக்கிறது கழல் எனப்படுவது ஒரு வளை வடிவம் அது ஏதோ ஒன்றினை சுற்றி கொண்டிருக்கும் அது மட்டுமல்ல அந்த ஒன்றினை அது பிடித்து கொண்டும் இருக்கும் அதுதான் கழல் அதனை காப்பு என்று அழைக்கும் வழக்கமும் உண்டு அந்த கழல் ஆர்த்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது எழுச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த எழுச்சி விரைவானதாக இருக்கிறது ஒன்று அது விதை என்ற உயிர்ப்பு தன்மைகளுக்கு அடிப்படையான ஒரு பொருளின் எழுச்சியாக இருக்கிறது இவ்வாறு இறைவனுடைய கழல் வழங்கப்படுவதற்கு காரணம் நான் என்னுடைய மெய் அரும்புவதை உணர்கிறேன் சிறுத்து 
நெடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிலையில் உன் பாதங்களுக்கு மேலே இருக்கும் கழலினை காண்கிறேன் அந்த கழல் உயிர்ப்பு கொண்டதாக எழுச்சி அடைகிறது அது உயிரினங்களை படைத்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது அது விரைந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விரைவும் விதைப்பும் ஆர்த்து எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன இதனையெல்லாம் உணர்ந்த பிறகு நான் என்னதான் செய்வேன் என் தலையில் கை வைத்து கதறி அழுவதனை தவிர வேறு என்ன செய்து விட இயலும் என்ற உணர்ச்சி இரண்டாவது அடியிலேயே தொடங்கி விடுகிறது கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து என்கையில் உள்ளம் பொய்யை தவிர்க்கிறது என்ற நிலை மாணிக்கவாசகர்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது இது மிக இன்றியமையாத ஒரு நிலை திருவாசகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தன்னை பொய்யனேன் வஞ்ச மனத்தேன் மனத்தவன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார் நாயினும் கீழ் கீழானவன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார் தன்னை பொய்யனேன் என்று அவரே அழைத்துக் கொள்வது தன்னடக்கம் அல்ல மாணிக்க வாசகருக்கும் தன்னடக்கத்துக்கும் தொடர்பு கிடையாது இந்த தன்னடக்கம் என்பது ஒரு மனிதர் பிற மனிதரிடம் காட்டுவது இறைவனிடம் அடங்கி இருப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது ஆடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது அவர் இறைவனோடு உறவாடுகிறார் அந்த உறவு நிலைகளைத்தான் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆகவே தன்னை அவர் வஞ்ச மன மனத்தவன் பொய்யன் என்றெல்லாம் கூறிக்கொள்வது அவருடைய உண்மையான நிலையின் வெளிப்பாடு மாந்த பிறப்பு எனப்படுவது உண்மையிலிருந்து வழுவியதுதான் உண்மை நோக்கமற்றது விளைவு நோக்காதது ஆனால் நோக்கம் அற்ற நிலையில் ஒரு உடல் வாழாது வாழ வேண்டும் என்பதே நோக்கம்தான் நான் என்று தன்னை ஒன்று கருதுவதே ஆணவம் தான் அந்த ஆணவம் அழிந்தால் உடலில் வாழ வாய்ப்பில்லை ஆணவத்தில் இருப்பதே நோக்கம்தான் ஆகவே உண்மையான வாழ்வு என்பது இறைவனுக்கே உரியது அது மனிதர்களுக்கு வாய்க்க பெறாதது உண்மைக்கு நெருக்கமான வாழ்வு அல்லது உண்மையை நோக்கிய வாழ்வு உண்மை மீதான விருப்பம் கொண்ட வாழ்வு உண்மை மீது இயக்கம் கொண்ட வாழ்வு என்ற பல படிநிலைகளில் மனிதர்களின் வாழ்க்கை இருக்கிறது இருக்க வேண்டும் இந்த நிலையிலிருந்துதான் அவர் தன்னை பொய்யன் என்கிறார் நோக்கத்துடன் எதனை செய்தாலும் அது பொய் என்பதனால் அவர் பொய்யன் ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லது ஒன்று நிறைவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக எது செய்தாலும் அது விளைவு நோக்குதல் என்பதனால் அது பொய் இப்படி விளைவு 
வேண்டும் பல செயல்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறோம் உரையாடுகிறோம் இவை யாவுமே நோக்கங்களின் வழி இருக்கின்றனவே என்பதனை பொறுத்து கொள்ள இயலாமல் தான் பல்வேறு இடங்களில் அவர் புலம்பியிருக்கிறார் அவர் தனக்கும் இறைவனுக்குமான உறவோடு நின்று நின்று போனவர் அல்ல அவர் எவ்வாறான பணிகளை முன்னெடுத்தார் என்பது திருவாசகம் முழுவதும் காண கிடைக்கும் காட்சிதான் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டவர் பெருங்கூட்டத்தை ஈடுபடுத்தியவர் என்பது திருவாசக பாடல்களிலே இருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் இந்த உரை தொடரின் போக்கில் காணலாம் இவ்வாறு ஒரு பெருங்கூட்டத்திற்கு ஆளாக இருக்கையில் நோக்கங்கள் மிகுதியாவதனையெல்லாம் தவிர்க்க இயலாது அந்த நிலைகள் உண்மையிலிருந்து விலகி செல்லும் நிலைகளாகத்தான் இருக்கின்றன இதனே அவர் பல இடங்களில் வருந்தியும் புலம்பியும் கதறியும் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் இங்கு இந்த மெய் திருச்சதகத்தின் முதல் பாடலில் யாரும் இல்லை எந்த பணியும் இல்லை அவரும் இறைவனும் மட்டும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவருடைய உடலே மெய்யாகிவிட்டது எந்த நோக்கமும் இல்லை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எனும் போது இறைவனுக்கும் அவருக்குமான உறவில் மெய் மட்டும்தான் இருக்கிறது ஆகவே அவருடைய உடல் மெய் என்ற நிலையை அடைந்து விட்டது இதுதான் மெய்தான் அரும்பி என்று அவர் பாடுவதற்கு அடிப்படை இதனை அவர் தன் சொற்களாலேயே விளக்குகிறார் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சய சய போற்றி என்கிறார் பொய் பொய்தான் தவிர்ந்து என்றால் என்ன பொருள் இதற்கு முன்பு பொய் இருந்தது இப்பொழுது அதனை தவிர்க்கிறேன் என்று பொருள் எது பொய் ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்திற்காக உன்னை வேண்டுதல் ஏதேனும் ஒன்று வேண்டும் என்பதற்காக உன்னை நினைத்தல் என்பது பொய் அந்த பொய் இப்போது இல்லை ஆகவே பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றுகிறேன் என்று அவரே இந்த கருத்துக்களை வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார் கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொண்டேன் இருக்க பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கை நெகிழ்ந்தால் அப்பற்று விடுபடும் ஆனால் நான் அதனை நெகிழ விட மாட்டேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளேன் உடையாய் என்பது நான் இறைவனுக்கு மட்டுமே உடமையானவன் என்று உண்மையினை உணர்ந்த பிறகு வெளிப்படும் சொல் எனக்கு இறைவனே உடையவன் நான் இறைவனுக்கே உடைமை இதனை என்று வேறு எதுவும் இல்லை வேறு எவருக்கும் நான் உடைமை அல்ல என்பது இறையியலில் 
ஆழ்ந்த அனைவருடைய வழியும் அதுவே இங்கு உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளேன் என்று அவர் புலம்புகிறார் இறைவனுடைய திருவடியில் உள்ள விரை ஆர்த்தெழும் கழலினை உணர்ந்து அந்த கழலினை எண்ணிக்கொண்டவாறு கையை தலையில் வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளத்தில் உள்ள பொய்யை எல்லாம் தவிர்த்து போற்றி போற்றி என்று கதறிக்கொண்டு என் கையை நான் நிகழ விட மாட்டேன் உடையாய் என்று கூறுகையில் உன்னை நான் பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் நீ என் உடையவனாக இருக்கிறாய் என்னை கண்டுகொள் என்னை காணாது இருந்து விடாதே என்ற அறற்றலுக்கு ஒரு குழந்தை தன் தாயின் மடியை அல்லது புடவை தலைப்பை பிடித்து கொண்டு அழுதவாறு அவள் முகத்தை நோக்கி என்னை விட்டு செல்லாதே என்று தேம்புவதை கண்முன் நிறுத்துவதற்காகவே கைதான் நிகழவிடேன் என்று அவர் பாடுகிறார் இவ்விடத்தில் என் அப்பனே என்னை கண்டுகொள் என் தாயே என்னை கண்டுகொள் என்று கூட பாடலாம் ஆனால் என்னை உடையவனே என்னை கண்டுகொள் என்று பாடுகிறார் இந்த உடை உடையவன் என்ற கருத்து இறைவனுக்கும் அவனை உணர்ந்தவர்களுக்குமான ஒரு படிநிலையில் இருக்கும் கருத்து இறைவனை அம்மை அப்பன் என்று விழிக்கும் போது இடைவெளி இல்லை ஆனால் உடையான் என்னும் போது இடைவெளி இருக்கிறது இந்த இடைவெளி எதனால் ஏற்படுகிறது என்றால் நான் என்னுடைய இன்னல்கள் என்னுடைய அடையாளங்கள் பெருமிதங்கள் ஆகிய மதிப்பீடுகளை முற்றுமுழுதாக நீக்கிவிட்டு ஏது மற்ற நிலையில் இருக்கிறேன் என்பது என்றால் எனக்கு இறைவன் அம்மையும் அப்பனும் ஏனெனில் நான் ஏது மற்ற நிலையில் இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த அடையாளமும் இல்லை பிறர் சுமத்தும் மதிப்பீடுகளும் எனக்கு பொருட்டல்ல இது அம்மன நிலை இதில் இறைவன் அம்மை அப்பன் என்ற நிலையில் மட்டும்தான் இருக்கிறான் உணர்பவர்கள் இப்படி 
யாவற்றையும் விட்டொழித்தவர்கள் இறைவனின் குழந்தை என்ற நிலையில் மட்டும் இருக்கிறார்கள் மாணிக்க வாசகர் அவ்வாறுதான் இருந்தார் ஆயினும் இந்த உலக வாழ்வு அவ்வாறு இடையராமல் வாழ விடாது அது பல்வேறு மதிப்பீடுகளை அடையாளங்களை சுமத்தி கொண்டேதான் இருக்கும் அவற்றை சுமந்தவாறு அலைந்து கொண்டிருக்கையில் இறைவன் உடையவன் என்றாகிறான் இயல்பாகவே இந்த இடைவெளி ஏற்பட்டு விடுகிறது நீதான் என என்னை உடமையாக கொண்டிருப்பவன் நான் உன்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கையை நான் நிகழ விடமாட்டேன் என்னை கண்டுகொள் என்று கதறுவதே தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் அல்லது தன்னுக்கு தானே சுமத்தி கொண்டிருக்கும் அடையாளங்கள் மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றினால் எழும் அழுத்தத்தின் வெளிப்பாடுதான் இதனை இதே பதிகத்தில் அடுத்தடுத்த பாடல்களில் அர்ப்பதிவு செய்திருக்கிறார் கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலையன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடி அடியாருடல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் என்பது என்ன பிற தெய்வ வழிபாடு சமூகத்தில் வழி வலியுறுத்தப்படுகிறது அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நம்முடைய இறையில் மூழ்கடிக்கப்படுவதற்குரிய முனைப்புகளே மிகுதி அரசுகளே நம் இறைவன் இறையலுக்கு எதிராக இருந்தன குடிமக்களும் அவ்வாறு இருந்தார்கள் அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம் அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நீயே கதி என்று இருந்தவர் அவர் இந்த அழுத்தங்கள் ஒருபுறம் இருக்கின்றன இறைவனுடைய அடியார்களோடு மட்டுமே வாழ்க்கை என்ற நிலைப்பாடு அவருக்கு வந்துவிட்டது அதனை அவர் பல இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார் எவர் இறை அடியாரோ அவரோடு வாழ்க்கை இல்லையெனில் அவர்களோடு நெருக்கம் இல்லை என்ற நிலைப்பாடு பல இடங்களில் அவரால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறான நிலைப்பாட்டிற்கு நகர்வது ஒரு அழுத்தமே அது தரும் மதிப்பீடுகள் அதனால் சுமக்கும் பழிகள் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்றன நல்லேன் நினது அடியாரோடு அல்லால் உன் அடியார் ஓடு இல்லாமல் வேறு எவரேடும் எவருடனும் நெருங்கி இருக்க மாட்டேன் என் குடியே கெட்டாலும் நான் உன் அடியார் அல்லாதவர்களோடு உறவாட மாட்டேன் இவ்வாறு நான் இருப்பதனால் நரகத்திற்கே சென்றாலும் அங்கு சென்று உன்னை இகழ மாட்டேன் ஐயோ உன் உன்னையே வேண்டிக் கொண்டிருந்தேனே உன்னால் நான் நரகத்திற்கு வந்து விட்டேனே என்று இறைவா உன்னை நான் எழ மாட்டேன் உன்னை இழிவு செய்ய மாட்டேன் நான் நரகமே புகுந்தாலும் உன்னை இகழ மாட்டேன் என் குடியே கெட்டாலும் உன் அடியாரோடல்லால் வேறு எவரோடனும் உறவாட மாட்டேன் 
உள்ளேன் பிரதெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே என் உள்ளத்தில் வேறு எந்த தெய்வத்தையும் ஏற்க மாட்டேன் உன்னையன்றி என்று பாடுகிறார் அதன் கீழ் உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்துருகி மத்த மனத்தோடு மாலிவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எங்கான்றுகொள் சாவதுவே இந்த உத்தமன் அத்தன் உடையான் என்று மூன்று சொற்கள் அடுக்கப்படுகின்றன உத்தமன் என்பது நிறைவு நிலையில் இருப்பவன் என்று பொருள் நிறைவு தருபவன் என்பதுதான் உத்தமன் உத்தமம் என்றால் நிறைவு என்று பொருளாகும் அத்தன் என்பது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சொல் எல்லையாக இருப்பவன் என்று அதற்கு அடிப்படை கருத்து உண்டு அது என்கிறோம் எது தொலைவில் இருக்கிறதோ அல்லது எது தொலைவின் எல்லையில் இருக்கிறதோ அதுவே அது அத்து என்பது எல்லையை குறிப்பதற்கான சொல் இன்றும் அது புழக்கத்தில் இருக்கிறது அத்தன் என இறைவனின் தந்தை நிலையை குறி குறிக்கும் வழக்கம் அக்காலத்திலும் உண்டு இக்காலத்திலும் உண்டு அத்தன் என்பது எல்லையாக இருப்பவன் என்றாகும் நிறைவாக இருப்பவன் உத்தமன் அந்த நிறைவினையும் கடந்து நிறைவின்மை இருக்கும் நிறைவு நிறைவின்மை என்று எது இருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்குமான எல்லையாக இருப்பவன் அத்தன் அதற்கு மேல் எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு மேல் எவனும் இல்லை அவனுக்கு மேல் எதுவும் இல்லை என்பது அத்தன் என்ற சொல் வைக்கும் கருத்து உடையான் என்பது மீண்டும் இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே ஏன் உடையா உடையானாக அவன் இருக்கிறான் நான் இந்த கூட்டத்தில் இவ்வளவு அழுத்தங்களுக்கு ஆட்பட்டு கிடைக்கிறேன் இந்த அழுத்தங்கள் எல்லாம் என் மீது சுமத்தப்படுகையில் நான் என்னுடைய அடையாளங்களை சுமக்கிறேன் எனக்கு இங்கு அழுத்தம் இருக்கிறது என்ற கருத்தே என்னுடைய அடையாளங்களை நான் பொருட்படுத்துவதனால் தான் எழுகிறது என் குடிகடினும் என்று நான் கூறும் பொழுதே எனக்கென்று தனியே குடி இருக்கிறது என்பதனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இவ்வாறு அடையாளங்களை மதிப்பீடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு கதறும் நிலை யாவருக்குமே உண்டு அடையாளங்களை வீசி எறிந்து விட்டு பேரின்பத்தில் திளைக்கும் நிலையும் உண்டு அந்த நிலைகளையும் மாணிக்கவாசகர் பல பாடல்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்நிலையில் இறைவனுக்கும் அவருக்கு இடையில் எவருமே இல்லை இங்கு இந்த புற அழுத்தங்கள் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டு அவர் இறைவனை என்னை உடையவனே நீ ஏன் என்னை கண்டுகொள்ளவில்லை அல்லது ஏன் என்னை இந்த நிலைக்கு தள்ளியிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் ஓர் அடிமை தன்னுடைய உடையானிடம் உன் காலை பற்றி கொண்டேன் என்னால் இங்கு இன்னல்களை தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை என்னை கண்டுகொள் என்று கேட்பதனை ஒத்தது இது வேறு பல இடங்களில் அடிமைக்கு ஆரென்பேன் என்று தன்னை அடிமையாக கருதியும் 
அவர் பாடியிருக்கிறார் மூன்றாவது பாடலில் உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்துருகி மத்த மனத்தோடு மால் இவன் என்ன மன நினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட என்று கூறுகிறதே இந்த பாடல் இயற்றப்பட்ட முறை தனித்தன்மை வாய்ந்தது இந்த முறையில் பல பாடல்களை அவர் இயற்றியிருக்கிறார் அது எங்கு ஒரு சொல் முடிகிறது ஒரு சொல்லின் கருத்து முடிகிறது என்பதனையே விளங்கிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை அடுத்த கருத்து எங்கு தொடங்குகிறது என்றும் விளங்கிக் கொள்ள வாய்ப்பில்லை இது ஒரு பின்னல் வடிவத்தில் இருக்கும் அதோ முதல் சீர் என் ஒரு கருத்தை தொடங்கும் ஏழாவது எட்டாவது சீர் அதே கருத்துடன் இருக்கும் இடையில் மூன்று நான்காவது சீர் ஒரு கருத்து தொடங்கும் அது ஒன்பது பத்தாவது சீரில் நிறைவுடும் இப்படி இரு இரண்டு அல்லது மூன்று கருத்துக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சீர் தொகைக்குள் பின்னி பின்னி இருப்பது திருமுறைகளில் நான் புரிந்து கொண்டு வியந்த சிறப்பு அதனை மிக மிக ஆழமாக வெளிப்படுத்தியவர் என்று நான் மாணிக்க வாசகரைத்தான் கருதுவேன் நான் அறிந்தவரை அவ்வாறு தான் அதனை புரிந்து கொள்கிறேன் இந்த பாடலும் அவ்வாறானதுதான் மத்த மனத்தோடு என்பது என்ன மதம் பிடித்தது போன்ற மனநிலையில் இருத்தல் மால் இவன் என்ன மன நினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட என்பது என்ன கருத்து மால் எனப்படும் தெய்வம் இங்கு வெளிக்கப்படுகிறது மால் இவன் என்ன என்றால் இவன் என்ன என்று பேச்சு வழக்கில் கூறுவது போன்றது அவ்வாறு பல இடங்களில் பேச்சு வழக்கினை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதெந்துவே என்று அருளாயே என்று அருட்பத்தில் வரும் அதெந்துவே என்பது அது என்ன என்ற பேச்சு வழக்கு அதுபோல மாலிவன் என்ன என்பது அவன் என்ன இப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதான பொருளில் உள்ளது மத்த மனத்தோடு மாலிவன் என்ன மன நினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட என்றால் ஒத்தன ஒத்தன என்பது நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதனை போலவே வேறு ஒருவனும் சொல்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதனை அப்படியே மற்றவர்களும் சொல்கிறார்கள் என்று பொருள் ஊர் ஊர் திரிந்த என்றால் இதனை இதற்காகவே ஊர் ஊராக திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச தத்தம் மனதில் என்னவெல்லாம் தோன்றுகிறதோ அதனை எல்லாம் பேசுகிறார்கள் என்று பொருள் எஞ்ஞான்றுகோள் சாவதுவே எஞ்ஞான்று என்றால் எவ்வாறு எப்படித்தான் கொல் என்பது ஒரு அழுத்தத்தை குறிக்கும் சொல்லுது எப்படித்தான் சாவதுவே இதற்கு மேல் சாவு என்று ஒன்று இருந்துவிடுமா எனக்கு என்றுதான் அவர் கேட்கிறார் எஞ்ஞான்று கொல் என்னும் பொழுது ஒரு அழுத்தம் கொல் என்னும் சொல்லில் இருக்கிறது எஞ்ஞான்று கொல் என்பது எப்படித்தான் சாவு என்னை கொலை செய்யும் என்ற பொருளும் அதில் இருக்கிறது இதுதான் முன்னர் கூறிய திருவாசகத்துக்கே உரித்தான மொழி நடை உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்துருகி என்பது அவர் தன்னை குறிக்கும் கருத்து மத்த மனத்தோடு என்பதிலும் தன்னை அவர் குறித்துக் கொள்கிறார் மதம் பிடித்த மனத்தோடு இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் அதற்கு அடுத்த அடி வேறு கருத்து தொடங்கிவிடுகிறது மால் இவன் என்ன 
மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊர் ஊர் திரிந்தியவரும் தத்தம் மனத்தன பேச இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்களே இதற்கு மேல் சாவு வந்து என்னை கொன்று கொன்றுதான் என்ன ஆகப் போகிறது இதற்கு மேல் சாவு என்ன அவ்வளவு பெரிதா சாவது என்று புலம்புகிறார் இந்த எல்லா புலம்பல்களும் எங்கிருந்து விளைகின்றன புறம் தந்த அழுத்தத்தில் இருந்து விளைகின்றன புறம் என்ன அழுத்தம் கொடுக்கிறது மாணிக்க வாசகர் எதனை கூறுகிறாரோ அதனை அப்படியே பிறரும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் உண்மையாக கூறவில்லை உள்நோக்கத்துடன் கூறுகிறார்கள் இவருக்கும் மத்த மனம் இருக்கிறது மதம் பிடித்த மனம் இருக்கிறது அது இறைவனின் நெறியினை நோக்கிய இறைவனுக்கும் தனக்குமான உறவிலிருந்து எழும் மத்தம் மற்றவர்களுக்கு இருப்பது வேறு மத்தம் இவர் என்ன செய்கிறாரோ அதனை அப்படியே அவர்களும் செய்கிறார்கள் இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதனையே அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அவரும் நாங்களும் ஒத்த தன்மையில் இருக்கிறோம் என்று நெடிக்கிறார்கள் இதனை ஊர் ஊராக என்னவெல்லாம் அவர்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அதனை எல்லாம் பேசிக் கொண்டு திரிகிறார்கள் இதற்கு பிறகும் சாவு வந்து என்னை கொள்வதற்குத்தான் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் இதற்கு மேலும் என்ன எப்படித்தான் சாவது என்றும் கேட்கிறார் இவ்வளவு அழுத்தங்கள் இருப்பினும் இவற்றையெல்லாம் சுமந்து கொண்டிருந்தாலும் என்னை உடையவன் இருக்கிறான் அவனே எனக்கு உத்தமனாகிய நிறைவு தருபவன் அவனே எனக்கு எல்லை அவனே என்னை காத்தருள வேண்டும் என்பதற்காக அவனுடைய திருவடியை பற்றி கொண்டு இங்கு என்னால் தாங்க இயலவில்லை உன்னுடைய அடியை பற்றிய கையை நெகிழ விட மாட்டேன் என்னை கண்டுகொள் என்று கதறி புலம்புவதுதான் மெய்யுணர்தலுடைய முதல் மூன்று பாடல்களின் அடிநாத கருத்து இத்துடன் இன்றைய பாடம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் உங்கள் அனைவருக்கும் அமைய பொருள் நிறைவதாக நன்றி